హై వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు న్యూస్ సిక్స్ జీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రపంచాన్ని శాసించే జామెట్రిక్ గణితం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ త్రికోణమితిలో రేఖా గణితం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది జామెట్రిక్ గణితానికి బీజాలు వేసిన వారిలో పైథాగరస్ మొట్టమొదటివారు సామాన్యంగా పైథాగరస్ పేరు వినని అతని సిద్ధాంతం తెలియని వారు ఉండరు గణితాన్ని సామాన్య ప్రజలకు కూడా అర్థమయ్యేలా వివరించిన మేధావుల్లో పైథాగరస్ కూడా ఒకరు అసలు పైథాగరస్ ఎవరు వారి సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది ప్రస్తుత ప్రపంచంలో పైథాగరస్ సిద్ధాంతం అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం పైథాగరస్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన ఒక గ్రీకు గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఇతడు క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల ఎనభై నుండి ఐదు వందల బీసీ మధ్య కాలానికి చెందినవాడు పైథాగరస్ గ్రీస్ దేశంలో వర్తక విద్యా కేంద్రంగా ఉన్న సామోస్ ద్వీపంలో జన్మించాడు పైథాగరస్ కుటుంబం ఆర్థికంగా ఎంతో ఉన్నతమైంది అందుకే చిన్నప్పటి నుండి వీరికి ఎదురన్నదే లేదు పైథాగరస్ చదువులో దిట్ట ఆరేళ్ల నుండే గణిత శాస్త్రాన్ని అవపోసన పట్టాడు ఇతని ప్రశ్నలు ఏ స్థాయిలో ఉండేవి అంటే అధ్యాపకులు కూడా సమాధానం చెప్పలేక సతమతమవుతూ ఉండేవారు పైథాగరస్ చదువు నిమిత్తం ప్రసిద్ధ గ్రీక్ తత్వవేత్త మిలటస్లో నివాసం ఉంటున్న థేల్స్ వద్దకు వెళ్లాడు థేల్స్ ఆ రోజుల్లో థేల్స్ ఆఫ్ మిలటన్గా ప్రసిద్ధి చెందాడు పైథాగరం కాలం నాటికి పుస్తకాలు అందుబాటులో లేవు కేవలం చర్చల ద్వారానే ఎన్నో విషయాలపై అవగాహన ఏర్పరచుకునేవాడు ఈయన పర్షియా బాబిలోనియా అరేబియా భారతదేశంలోని కొంత భాగం వరకు సంచరించాడు ఈజిప్ట్లో ఎక్కువ కాలం ఉండి సంగీతాన్ని నేర్చుకుని సంగీతానికి అంక గణితానికి మధ్య గల సంబంధం గురించి పరిశీలనలు చేశాడు అనేక పరిశీలన అనంతరం పైథాగరస్ సొంతంగా పాఠశాల నిర్మించాలని అనుకున్నాడు అప్పటికే పైథాగరస్ థేల్స్ శిష్యుడు కావడంతో గురువుకు పోటీగా పాఠశాల ఏర్పాటు చేయడం ఇష్టం లేక ఇటలీలోని క్రాటన్ నగరంలో క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో పైథాగరియన్ పాఠశాల ప్రారంభించాడు ఈ పాఠశాలలో సుమారు మూడు వందల మంది శిష్యులు ఉండేవారు ఈ పాఠశాలకు ఐదు నక్షత్రాల ఆకారంలో ఉండే పంచముఖి గుర్తు ఉండేది ఈ పాఠశాలలో అంకగణితం జామెట్రీ గణితం సంగీతం ఖగోళ శాస్త్రం బోధించేవారు ఈ పాఠశాలలో ఒక సహోదరత్వం ఉంది దాని సభ్యులు రెండు వర్గాలుగా ఉండేవారు మొదటి వర్గం పైథాగరియన్లు రెండో వర్గం ప్రొబేషనర్లు వీరొక రహస్య సమాజంగా ఉండి తాము తెలుసుకున్న విషయాలను బహిర్గతం చేయకూడదనే నియమానికి కట్టుబడి ఉండేవారు వారి నియమం వల్ల ఆ పాఠశాలలో ఎవరు ఏమి కనుగొన్నా అది ఆచార్యుని పేరుపైనే ప్రాచుర్యంలోనికి రావాలి పైథాగరియన్ల విపరీత ధోరణికి వారి రాజకీయ జోక్యానికి పాఠశాలలోని ప్రజాస్వామ్యవాదులు పాఠశాలను ధ్వంసం చేశారు క్రాటన్ నగరంలో ఉన్న సమయంలోనే పైథాగరస్ పైథాగరన్ సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించాడు ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీద నిర్మించిన చతురస్రపు వైశాల్యం మిగిలిన రెండు భుజాల మీద నిర్మించిన చతురస్రాల వైశాల్యాల మొత్తానికి సమానం వాస్తవానికి ఈ సూత్రం పైథాగరస్ పుట్టడానికి ముందు నుండే ఉంది ముఖ్యంగా భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త భాస్కరాచార్యుడు పైథాగరస్ కన్నా ముందే ఈ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు వంశాగ్ర మూలాంతర భూమివర్గో వంశో ధృతస్థేన భృగజ్ఞతో నౌ వంశో తదర్థే భవత క్రమేణ వశస్య ఖండే శృతికోటి రూపే ఈ శ్లోకం అర్థం ఏమిటి అంటే లంబకర్ణాల సంకలితం భుజం తెలియగా లంబాన్ని కర్ణాన్ని వేరుపరచుట వీరితో పాటు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన బౌద్ధాయన అనే వ్యక్తి కూడా సులభ సూత్రవాలం ఇదే సూత్రాన్ని ఆయన కూడా ప్రతిపాదించారు అందులో దానికి సంఖ్యాపరంగా ఉదాహరణలు ఇచ్చారు అందుకే ప్రస్తుతం పదో తరగతి గణిత శాస్త్రంలో దీన్ని పైథాగరస్ బౌద్ధాయన సిద్ధాంతం అని ప్రచురించారు ఈ సిద్ధాంతానికి వందకు పైగా నిరూపణలు కలవు అయితే ఈ సూత్రం పైథాగరస్ పేరు మీదుగా నిలవడానికి ఒక ముఖ్య కారణం అయితే ఉంది అదేంటంటే వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు వారికి ఎదుటపడ్డ లంబకోణ త్రిభుజాల విషయంలో ఈ సూత్రం పనిచేస్తుందని మాత్రమే తెలుసు కానీ వారికి తారసపడని అనంతమైన లంబకోణ త్రిభుజాల విషయంలో కూడా ఈ సూత్రం పనిచేస్తుందా అన్న ప్రశ్నని వారిలో ఎవ్వరూ పరిశోధించినట్లు లేదు అంటే చదునుగా ఉన్న సమతలం మీద మనం గీయగలిగే ప్రతి లంబకోణ త్రిభుజం అనంతమైనవి పైథాగరస్ ఈ సూత్రం అన్నింటిలోనూ పనిచేస్తుందని నిరూపించాడు ఆ త్రిభుజాన్ని మనం చూసినా చూడకపోయినా ఈ లక్షణం ప్రదర్శించి తీరుతుంది అని ఆయన తార్కికంగా రుజువు చేశాడు అందుకే ఈ సిద్ధాంతం పైథాగరస్ సిద్ధాంతమైంది పైథాగరస్ గణిత శాస్త్రానికి అశేషమైన సేవలు చేశారు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా త్రిభుజాకారపు పద్ధతిలో సంఖ్యావాదాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు పరిపూర్ణ సంఖ్యలను మొట్టమొదటిసారిగా తెలిపింది కూడా పైథాగరసే దీంతో పాటు రూట్ టూ అనేది కరణీయ సంఖ్య భూమి విశ్వంలో ఒక గోళమని త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని నిరూపించాడు ఇంతటి అపర మేధావికి క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల తొంభై ఏడులో శత్రువుల దాడి జరిగింది శత్రువుల దాడికి గురై మరణించాడు 
అయినప్పటికీ పైథాగరియన్ పాఠశాల సుమారు రెండు వందల సంవత్సరాలు కొనసాగింది ఈ సిద్ధాంతం అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒక్కసారి చూద్దాం పైథాగరస్ నుండి ఆవిర్భవించిన జామితీయ గణిత శాస్త్రం ఆ తరువాత కాలంలో రేఖా గణితానికి ప్రాణం పోసింది ఈ శాస్త్రం ద్వారా ఒక వస్తువు యొక్క స్థితి ఆకారం గురించి పరిమాణం గురించి వివరించవచ్చు ముఖ్యంగా ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించిన సమస్యలైన విశ్వాంతరాళంలో గ్రహాల నక్షత్రాల స్థానాలు మొదలైన వాటిని జామతీయ గణిత శాస్త్రం ద్వారా సమాధానం చెప్పొచ్చు పైథాగరన్ సిద్ధాంతాన్ని ఒక ఫార్ములాలా చూస్తే అది కేవలం మూడు అక్షరాలు ఉండొచ్చు కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అందులోని అనంతమైన శక్తి ఏమిటో ఇట్టే అర్థమవుతుంది అందుకే మార్కుల కోసం కాకుండా నాలెడ్జ్ కోసం చదవాలని నేటి యువతకు సూచిస్తున్నాం పైథాగరస్ గురించి మరిన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం పైథాగరస్ ఆత్మలు ఉండేవని బలంగా విశ్వసించేవాడు తాను కూడా నాలుగు సార్లు మరణించి మరలా పుట్టాను అని నమ్మేవాడు ముఖ్యంగా ఆత్మల బదిలీని బలంగా విశ్వసించాడు ఆత్మ ఒక రూపం నుండి మరొక రూపంలోకి మారుతుందని పైథాగరస్ అనేక సార్లు చెప్పాడు చరిత్రకారులు పైథాగరస్ సంగీతాన్ని చూడగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారని అభిప్రాయపడ్డారు దీన్ని సినస్తీష్యా అంటారు ఆ కాలంలో పుస్తకాలు లేవు అయితే పైథాగరస్ సంగీత గమనికలకు గణిత సమీకరణ అనువాదాలు చేసేవాడు అంటే వినిపించే శబ్దం ఆధారంగా గణిత సమీకరణాలు తయారు చేసేవాడు ఇందులో భాగంగానే పైథాగరస్ మ్యూజిక్ యూనివర్సాలీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు ఈ సిద్ధాంతం గ్రహాల కదలికను గణిత సమీకరణాల ద్వారా సూచిస్తుంది మనుషుల వల్ల జంతువులకు కూడా హక్కులుంటాయని పైథాగోరియన్లు భావించారు అందుకే పైథాగరస్తో పాటు అతని శిష్యులందరూ మాంసాహారాన్ని తినడం నిషేధించారు వారు జంతువులను పూజించేవారు కూడా పైథాగరియన్లు విచిత్రమైన మూఢ విశ్వాసాలు కలిగి ఉండేవారు వారు బీన్సు తినేవారు కాదు ఆ మొక్కలను తాకితే మరణిస్తామని నమ్మేవారు అదేవిధంగా భూమి మీద పడిన వస్తువులను తిరిగి తీసుకునేవారు కాదు పరిపూర్ణ సంఖ్యలను పైథాగరస్ యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ అనుచరుల్లోకరైన హిప్పసస్ కనుగొన్నారని చరిత్ర చెబుతుంది కానీ హిప్పసస్ను చంపేసి పైథాగరస్ వీటిని సొంతం చేసుకున్నారని కొందరు వాదిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన ఆధారం ఇప్పటికీ వెలుగులోకి రాలేదు పైథాగరస్ శిష్యులు అతన్ని దేవుడిగా పూజించేవారు వారు అతన్ని దైవిక పైథాగరస్ అని పిలిచేవారు పైథాగరస్ దేవుడి యొక్క కుమారుడిగా పైథాగరియన్లు ప్రచారం చేసేవారు పైథాగరియన్లు టెట్రాక్టిస్ అనే పవిత్ర చిహ్నాన్ని కలిగి ఉండేవారు ఇది నాలుగు వరుసల్లో పది పాయింట్లతో ఉన్న ఒక త్రిభుజం ఇది స్థలం మరియు విశ్వాన్ని సూచిస్తుంది దీన్నే దైవిక సంఖ్య అంటారు పైథాగరస్ పాఠశాలలో చేరాలంటే ముందు ఈ దైవిక సంఖ్య మీద ప్రమాణం చేయాలి ఇటువంటి ఆసక్తికర జీవిత చరిత్రలు తాజా వార్తా విశ్లేషణలు న్యూస్ సిక్స్ జీలో అనేకం ఉన్నాయి వెంటనే చూడొచ్చు